不是，来一口啊，憋一口气，哎呦，这身体好，来来来来，快快快，快快给他喝，给他喝。呃，孟初夏，这是补品吗？是洗臭袜子的水吧？这要是给梦想喝了，别说明天的考试，就是今天晚上他都撑不过去了。你就惯着这孩子吧啊！这么贵的东西扔了多浪费啊！嗯、你们两个不和我。带的东西都准备好了没？铅笔、橡皮、格尺啊！行了行了，都已经收拾好了。那衣服呢？穿那件大红的衣服怎么样？再配上那条大红的运动裤，喜气又舒服。哎、你是想让我穿去红孩儿去考试是吗？红孩儿多好呀！哎呀，你不用太在意别人的眼光，知道吗？明天早上想吃点什么？豆浆、油条、煎鸡蛋、炸香肠。算了，我明天我早点起来给你炖一碗鸡汤。嗯，对。别忘了，一会儿就把明天要带的水放包里，省得忘了啊。但是你也不能喝太多，万一考试考到一半的时候你上洗手间，你会影响思路的。行行，你就别唠叨了，行吗？这怎么能是唠叨呢？这些事情都很重要。你把它当成唠叨，就说明你还没听进去。我再给你重复一遍啊，听好了。铅笔、橡皮、水。本打算考完了给你当礼物的，但我觉得你现在急需用。妈，你继续说啊。陈爱，你怎么总在梦想面前拆我的台呢？梦想，你给我摘了，我还没说完呢。拆不了摘的，摘了，不要。哎哎哎梦想，别让他抢走了，这可是你今后人生中的重要大事。你说什么呢？啊，梦想。我我我我我，说完呢。这只是你人生中很小的一次考验，我相信你，可以勇敢冷静的把它完成。放心吧，他在洗手间呢，你别等他了，别耽误了飞机。想，你不吃饭？我不饿。陈叔叔走了，连食欲都没了是吗？这孩子说什么呢？你怎么了？我脸色怎么这么差？不舒服啊？可能是昨天晚上闹肚子闹的，没事儿。你先吃饭，我一会儿把我们要带的东西再检查一遍，然后就出发了啊、嗯。要不，我自己打车去吧。你在家休息。那怎么行啊？这点不好打车，打不着怎么办？别说那些没用的，赶紧吃饭。我再先上趟厕所，然后就出发啊。你就别送我了，我一个人去考场。你现在这个样子，我这个样子怎么了？生冷活虎的，你都开始打冷战了。我那是激动的，别迟到了。哎，我自己去就行了。哎，沈安，你怎么
回来了。梦想，我的后备箱里有山地车，你自己去考场。我现在送你妈妈去医院。好，梦梦想，你不能自己去。沈总，是亚硝酸盐中毒。夫人可能是昨天晚上呢，一次性摄入了大量的过期食品。不过没什么大碍，只要用药及时，再多休养几天，就会没事的。我就知道是那怪味补品的问题。啊，谢谢了医生。不客气。下午，下周你都不一定能完全恢复。哎，你要干嘛？我想考完试，我得去接他。哎呀，他进考场前打来的电话你也听到了，安全无恙，能顺利的自己去，也能顺利的自己回，干嘛非要去接呢？我实在没有力气跟你争论，不管怎么说，我必须得去接他。三十秒的时间，说你必须去的理由一定要说服我，否则你哪儿也不能去。我是他妈。还有二十秒。沈大公子，你是在美国读的书，不了解中考对我们的重要性。十秒。沈文，梦想从出生就没有爸爸。后来又被自己的亲生妈妈抛弃了，这些事情你又不是不知道。他其实特别害怕自己孤单的面对这个世界。一个十五岁的孩子，再怎么装酷，这场考试对他来讲也不可能云淡风轻。他嘴上虽然不说，心里其实特别希望有人能陪他。我没什么能力，平时他吃的、穿的、用的都比其他同学差。这个时候你就不能让我陪陪他吗？时间到了，我决定了。你这两天都必须躺在这儿，一步都不能离开这个屋子。什么？鱼肉要多吃一点，还有这个粥，专门给你妈妈熬的，养胃补肾，你也要多喝一点。啊，厨房里有果汁，一会儿复习累了记得要喝，可以补充维生素。媳妇儿，知道了。怎么比我妈还唠叨？快去照顾她吧。啊，十点钟我再回来监督你睡觉。快吃吧。想在家睡得很好，我已经回去又看过一次了，你就放心吧。啊，明天一早我送他去考场。嗯。还在工作吗？因为推迟了洽谈时间，对方有点不太高兴。哎，嘴唇怎么那么干
，多喝点水啊。你醒了，好，这些是我们总裁吩咐龙塔诺餐厅特地为你准备的一个容易消化、不伤脾胃的早点。怎么着，让我帮你叫醒他吗？啊，不用。他一大早刚送了梦想去学校，刚回来没一会儿，让他再睡会儿吧。啊，那好吧，孟小姐请便。好好休息。哎，谢谢Thank、you